nous avons trois comédiens de renom ici pour la présentation de la pièce Toc Toc. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette pièce-là qui va avoir lieu cet été? Oui, ben moi, en fait, euh, je suis le metteur en scène cet été. Je ne joue pas dans la pièce Toc Toc. Euh, C'est une euh, comédie déjà euh, qui a fait le tour du monde. Euh, euh, elle est jouée depuis 2006 non-stop à Paris. C'est une comédie franchement bien huilée. C'est drôle. Euh, C'est l'histoire de six patients qui sont atteints chacun d'un toc différent. Toc, là, c'est pour... Trouble obsessionnel compulsif. Exactement. Alors, tu sais, ces petites manies que certains ont, là, ben là, nos six patients qui sont réunis dans, dans, la, dans la salle d'attente, ils, ils sont atteints d'un de, 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 toc, toc, mais vraiment sévère, très sérieux. Toi, Marcel, ton, ton personnage? Marcel Leboeuf. Oui. <rire> Ça, c'est son personnage que tu traînes depuis 63 ans. Sauf que je parle, ah, okay. mettons, dans la pièce ah, dans cet la pièce, été. Ouais. Alors, mon personnage, euh, pour prénom Vincent, lui, il souffre d'arythmomanie. Ça veut dire qu'il calcule tout, tout le temps. Du matin au soir, n'importe quoi. Les lignes à terre, le nombre de chars rouges qu'il a croisés, n'importe quoi, n'importe quoi. Il calcule tout le temps, tout le temps. Tami, ton personnage? Elle s'appelle Blanche et elle, elle souffre de nosophobie. C'est-à-dire que, et il y en a plusieurs d'entre vous qui ont un peu ça ou beaucoup ça, c'est-à-dire la peur des microbes, des maladies. Donc, elle va laver tout ce qu'elle touche. Elle va vraiment prendre des soins médicaux et elle connaît toutes, toutes les maladies. Dans les personnages, il y a aussi quelqu'un qui est atteint du syndrome de Gilles de la Tourette. Hein, la, la manifestation la plus spectaculaire, c'est ceux qui crient des insanités et des vulgarités comme ça en plein milieu d'une phrase. Alors évidemment, c'est des punch, des rires garantis. Il y a quelqu'un qui a un toc vraiment spécial qui est atteint de palilali. Et ça, c'est de, de, de répéter les phrases deux fois. Répéter les phrases deux fois. Toujours, toujours, toujours. Ça, ça devient un peu gossant, mais ça devient, ça devient extrêmement drôle. Ça devient On a... extrêmement drôle. On a un autre qui est atteint euh, d'un toc de symétrie. Donc, lui, si les choses ne sont pas en rangées, euh, il n'est pas capable de piler sur les lignes. On se reconnaît, là. Il y a et du monde qui se reconnaît. Il y en a comme ça. On vous voit sur le trottoir. Euh, euh, donc, est-ce que j'en oublie? Il y a quelqu'un qui est atteint d'un toc de vérification. Donc, aux cinq minutes, il faut qu'elle check dans sa sacoche si elle a ses clés. Elle a peur d'avoir oublié de fermer ses, ses, ses fenêtres, ses ronds de poils, tout ça. Donc, tout ça, sont ces six patients-là attendent un rendez-vous avec un imminent psychiatre qui n'arrivera pas. Hein? Mais qui, 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 qui tarde. Ah oui. Euh, Est-ce qu'il va arriver? Il arrivera t pas? On ne le sait pas. Venez voir la pièce. Mais il tarde. Donc, ces gens-là ont à composer avec cette attente-là. Imaginez-vous tous ces tocs là ensemble. Oui, parce que ce groupe-là va s'entraider aussi. Donc, c'est une belle, une belle histoire sur l'amitié et l'entraide humaine. La différence. La différence. À partir du 13 juillet jusqu'à euh, la fête du travail. Hein? Exactement. Ouais. Puis on joue du mercredi au samedi. Deux fois le samedi, à 15h et 20h le samedi. Eh oui. <rire>